everyone welcome to akash byju's i'm your teacher ankita and i welcome you all in today's very special class where we will be discussing about the light reaction from the chapter photosynthesis in higher plants so i hope that everyone all of you are ready yes everyone we can increase the font size a little bit sorry yes everyone awesome everyone good evening welcome to the class how are you all really sorry for the delay we just had a little bit of issue yes everything is fine now awesome everyone i hope that all of you can see me and can hear me everyone quickly give me a thumbs up good evening good evening everyone hi lucy hi zainul hello sadia hello vishal biswajit we have raghavendra i'm here everyone how are you all i hope that all of you are doing great and i hope that all of you are ready for a very interesting topic that we have today that is the light reaction everyone and we all know that this is very easy and very important yes hello anshul ashifa zainul pampa yes hello nidhi nidhi choudhury we have mansi manpreet good evening everyone good evening hello sevanti Okay, everyone. Let's quickly get started. Before I start the class, everyone, please make sure you hit the like button for the video. And if you're new here, do take a moment and subscribe to the channel. Right? I know Vishal, you are a regular student. I know that. Everyone, fada fada se sabhi bache hit the like button for the video. Yes. Chali. Okay. Chalo. Now, everyone, let's get started. So, let's see what we what are the things we have studied in the last class. Yes, this is completely based upon the need. Right? uh we are kind, we are fully focused on the ncrt and not on any of the other modules we are looking forward to our ncrts right hello rahul hello hello chaliye okay everyone let's get started so can you can anyone tell me what was the first session all about right we started with, in the last week we discussed about the first session on the photosynthesis we discussed about the different experiments that we had performed by different scientists proving that the carbon dioxide is important water is present how the chlorophyll is getting uh, you know how we can test the presence of the starch right with the various different tests and how we came to know about the importance of the sunlight i hope that all of you remember this yes rahul i'll let you know it's there on the channel so you can go and watch the short okay very good chali everyone right so that's that that's something that we have studied in the last class and now we want in today's class we will be discussing about the various important thing right yes now we will let's get started we will be talking about the experiment right but which type of experiment we are looking so in the last class we discussed about the importance of the carbohydrate water sunlight all together but now we'll be taking a look at a very important pigments right Yes everyone we know that we'll be discussing about the pigments now can you quickly tell me what are the pigments that we have in photosynthesis good evening kashish good evening mansi everyone i want your full josh and everyone i know that all of you are excited please do write the answer in the comment section below jaldi se jaldi jaldi everyone write the answer in the chat box right what are the pigments we will be discussing in the topic photosynthesis or what are the pigments that are present in the green plants very good chlorophyll only the chlorophyll or do we have some other names just only one chlorophyll or do we have some varieties and other names all together very good very good we have chlorophyll a we have chlorophyll b we have xanthophylls where we have keratin right keratin we have so many important pigments that are present so to test them or to observe them whether they are there and what quantity and of course to understand what color they give we have over here a very interesting experiment yes carotenoids absolutely yes carotenoids very good so what we have we will it's an experiment i am only starting with it so what we'll do what we will do we'll take some green leaves right and of course with the help of the water and the pestle okay it's o r over here and e over here right you will crush it we will crush the leaves then of course we will strain it and of course we will have an extract now we will set it up in such a way 
right and we will take a filter paper and we will keep this in the tube right basically in a jar like this and of course we'll add the solution and of course we have this strip over there and what we will see we will see that over the period of time right we have the solvent over here and over the period of time what we will see we will see the difference right everyone see what we'll see we'll see the different colors coming all together from green to yellow right everyone so the green one that we have again a very important thing everyone mentioned in our ncrd so please make sure you take please make sure you take a screenshot of it and please make sure that you're very very active right exam fully focus okay padhai karni hai hame aaj ki class mein theek hai so what we have we have chlorophyll b yahan pe light light green thoda sa upar we have the darker green which is the chlorophyll a then we have xanthophylls and then of course we have carotin right everyone are we clear please remember these four names for sure super super important right these are very very important everyone yes very good so we have chlorophyll a over here right the chlorophyll a has a bright right has a bright or we can say blue green color has a bright or blue green color we have chlorophyll b now of course if you see over here we have a little bit of yellow green yes what we have we have a little bit of hint of yellow into it and we have a yellow green color then we have everyone xanthophyll clearly we can say it is yellow we can say light yellow and we have carotenoids right which of course the carotin which is yellowish orange right yellowish orange ha i will try to speak in hindi also bachche we have to understand that we have both students here in the class so i'll try to balance it out to bahut hi simple cheez humne kya kari main batati hu iske don't worry हमने हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट टाइम से एक्सपेरिमेंट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट में ये डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत तरीके के पिगमेंट्स हैं हम उन पिगमेंट्स को कैसे स्टडी करेंगे और हम कैसे पता करेंगे कौन सा पिगमेंट इंपॉर्टेंट है उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया ग्रीन लीव ली उन्हें वॉटर एंड पेस्टल में अच्छे से क्रश कर दिया उसके बाद में उसको स्ट्रेन कर लिया और स्ट्रेन करने के बाद में सॉल्वेंट में उसको एक स्ट्रिप पे हमने क्या किया एक ड्रॉप किया जो हमने एक्सट्रैक्ट लिया था सॉल्वेंट में डिप किया और ऑफकोर्स वेट करा वेट करने के बाद में व्हाट वी विल सी वी विल सी कलर स्प्लिटिंग और स्प्रेडिंग अक्रॉस लाइक दिस सो वी हैव क्लोरोफिल बी व्हिच हैज येलो इज ग्रीन वी हैव क्लोरोफिल ए व्हिच इज ब्राइट और ब्लू ग्रीन देन वी हैव अ लाइट येलो व्हिच ऑफ कोर्स इज एजांथोफिल एंड वी हैव कैरोटिन राइट कैरोटिन राइट व्हाट इट इज दिस दिस इज द येलो ऑरेंज एवरीवन आर वी क्लियर इजी पीजी Yes, awesome. Chali. Now this is clear to everyone, right? Now everyone, let's move ahead and let's discuss about the spectrum. Now, of course, we all remember the Eagles experiment, right? Eagles man experiment that was completely based upon the presence of the aerobic bacteria. I'm sure you remember. नहीं पता है तो I'll recall everyone. हमने Eagles man के experiment में पढ़ा था कि he kept a plant, right? Which plant he took? जल्दी से. Yes. Which plant he took? Jaldi, jaldi, everyone. I'm waiting for your answer. Of course, it's there on the screen also. Very good. It was an algae, right? He took an algae, and what he did? He put it in sunlight. He kept water in his house. What he observed that we have the aerobic bacteria. These aerobic bacteria will detect the presence of the oxygen, and they will be getting accumulated where there is more production of the oxygen. That was a region. Which region was it? The red and the blue wavelength, wala, right? Yes. So the highest, the formation of the oxygen will be highest at where we will have it at the red light and the blue light all together. So we have blue and red wavelength that are optimum for the photosynthesis based upon this studies what he did he actually made the action spectrum again very important everyone action spectrum aya what is this of course we have the rate of effectiveness and the wavelength basically a graph was plotted between the rate of effectiveness right effectiveness of the biochemicals 
रिएक्शन प्लॉटेड अगेंस्ट दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट सो यहां पे क्या देखा हमने हमने ये देखा कि वी हैव द रेड लाइट यस राइट दिस इज बेसिकली बेसिकली द एक्शन स्पेक्ट्रम दैट वी हैव we will see we have at two places the production of more amount of the oxygen and that is where between these wavelength we will have the information so hame kahan pe pata hai red pe hai and blue pe hai yes red pe hai aur kahan pe hai blue pe so how we will represent this in a graph this is how we will be able to represent it 400 to 700 nm right so we will have the graph over here this graph is there in our textbook also that talks about the rate of photosynthesis that is measured by the oxygen right oxygen release and wavelength of the light yes rate of the photosynthesis that is measured by the oxygen and we have the wavelength of the light all together we have 400 to 700 nanometer and see over here we have the highest at 400 and of course near the 700 all together between the red and the blue bachcho samajh mein aaya ye sab ko samajh mein aaya simple si baat hai unhone experiment kiya unhone dekha ki bhaiya 400 to 700 nanometer ka jo range hai usme red and blue pe sabse zyada production of oxygen ho raha hai to hum bol sakte hain ki wahan pe wavelength hamari jo hai right light ki bahut badhiya hai and wahan pe humne dekha ki oxygen zyada produce ho raha hai ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है मतलब फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रही है वी कैन कंक्लूड दैट राइट कि जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन बन रही है दैट मींस कि फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रही है उस पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ पे राइट right? उस वेवलेंथ ने क्या इन्फ्लुएंस किया कि ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है एवरीवन आर वी क्लियर समझ में आना बच्चों ये यस वेरी गुड वेरी गुड अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट we already have we already discussed few of them in the experiment but let's talk about them and differentiate more further so we have the chief pigment and then of course we have the accessory pigment everyone which is the chief pigment of photosynthesis sabse important chlorophyll kaun sa hai sorry i just kind of gave over the half and the sabse important uh chlorophyll sabse important pigment kaun sa hai yes very good good evening Antik, yes, very good, Vishal, Lavanya, S K, Sadia, Seventy, Mudit Sir, very good. So we know that the chief pigment is chlorophyll A, whereas the rest, right, chlorophyll B, carotenoids, xanthophylls, all are the accessory pigments. Definitely, they plays a very important role. But the main chief pigment for the photosynthesis is our chlorophyll A. Okay, yes, everyone, are we clear? Yes, very good. Very good, chlorophyll A. So of course we have this comparison also, everyone in our textbook. So we have the action spectrum, ka right? And we are kind of comparing with the chlorophyll A and chlorophyll B absorption spectrum of chlorophyll A and chlorophyll B. So what we have, we have a similar kind of graph from four hundred, five hundred, six hundred, and seven hundred nanometer. That is a wavelength of the Right, that is the wavelength of the light. Right, so you will hear everyone very interesting. So, this green is showing you chlorophyll A here. Dark green, which is showing us, bluish green, which was there. Look at the absorption. Where is it? When is it active? Either towards the red side or then towards the blue. Basically, blue and towards the red side. Similarly, chlorophyll B is also very active. Right. Blue side 400 to between to 700 nanometers, and of course, beach me we have something. See, green pe kuch bhi zada action nahi hai. Can you tell me what is the reason for this? I asked the same question earlier also. What is the reason for this? Kya reason hai ki yahan pe jo wavelength hai, jo hamare chlorophyll pigments hai, right? Jo pigments hai hamare, why we have less action over here? Tell me, batao mujhe bachcho ki. यहां पे अगर आप ग्राफ को ही अच्छे से ऑब्जर्व करोगे वाई देर इज अ डिप वाई देर इज अ डिप गैलकाउंट इन थ्री एवरी वन वन टू एंड थ्री कम ऑन कम ऑन जल्दी से ओके आई विल काउंट इल आई लैड टू मोर फोर एंड फाइव वी ऑल नो कि प्लांट क्या करते हैं ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर रिफ्लेक्ट करते हैं Yes, 
वेरी गुड वेरी गुड सो हमें बताओ ये जो ग्रीन कलर है ये एब्सॉर्ब हो रहा है या, या फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है यस yes? जल्दी 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 इज इट अ रिफ्लेक्शन मतलब क्या वो रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर वो ग्रीन कलर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं ये आपको बताना पड़ेगा बहुत इजी है डू अ लिटल बिट मोर सर्च एंड टेल मी वाई देर इज अ डिप ओवर ह्योर हाँ सी बाकी को एब्सॉर्ब करा जा रहा है पर बाकी को वो ग्रीन स्पेशली को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज अ रीजन ओके रिफ्लेक्शन आप सल्यूटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तभी तो ग्रीन कलर दिखता है ना हमें तभी तो हमें ग्रीन कलर दिखता है राइट सो नाउ वी आर क्लियर विद दिस राइट सो लेट्स टेक अ लुक एवरी वन ओवर ह्योर The absorption spectrum may will be able to see. See over here what we have: the chlorophyll A first, right? You can see this, right? This is chlorophyll A. Then we have chlorophyll B, and of course at the end we have carotenoids, right? Yes. So what we can understand, everyone, that the absorption, the wavelength of the light, and the maximum absorption we'll see from four hundred. to the 700 these are the two peaks where we will have the highest absorption here we have the reflection right and that is the reason we call chlorophyll a as a chief pigment done very good ab hume ye clear ho gaya hai to yahan pe ek aur graph hai hamari textbook mein that talks about the percentage of the maximum of the photosynthesis sabse zyada photosynthesis kahan pe ho rahi in terms of the wavelength right and over here we have the absorption of the light again अगर इस स्पेक्ट्रम में भी हम देखेंगे तो विल बी एबल टू सी समथिंग लाइक दिस दो ग्रास को हमने कंबाइन कर दिया उसमें भी हमें दिख रहा है दैट वे वी हैव द पीक्स ऑल टुगेदर क्लियर हुआ सबको ऑल ऑफ यू आर वी क्लियर विद दिस सो नाउ यू आर क्लियर दैट व्हाई वी हैव दिस एक्शन स्पेक्ट्रम व्हाट इज अ वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेयर वी विल सी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन और द रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन और द फोटोसिंथेसिस ये समझ में आ गया तो लेट्स टेक अ लुक एवरीवन दिस इज अ टेक्स बुक का पेज एट वी हैव सो वी हैव मेंशन ओवर हियर पेपर क्रोमाटोग्राफी आई एम सॉरी आई टू टेल यू द प्रोसेस नेम व्हिच इज द पेपर क्रोमाटोग्राफी राइट और यहां पे विल बी एबल टू सेपरेट द लीव पिगमेंट राइट एंड दे विल शो द कलर दैट वी सी नॉट ड्यू टू द सिंगल पिगमेंट बट ड्यू टू द फोर पिगमेंट ऑल टूगेदर क्लोरोफिल ए विच विल गिव ब्राइट और ब्लू ग्रीन Right, chlorophyll B, yellow green, xanthophylls yellow, and the carotenoids right yellow or to the yellow orange. Clear, everyone? And then of course they have mentioned about the vibgyr and of course a different wavelength altogether. So this is very very important. Are we clear, everyone, with this? Right. Now that we are done with this, right? Let's take more ahead. Like let's, let's move more ahead. and let's discuss about this very very important topic now we'll discuss about ki where these pigments are found it's no big deal we all know that it is present inside the chloroplast and of course in the mesophyll cells in the leaves we have the chloroplast see over here these are the mesophyll cells right and what we have we have the chloroplast inside these cells right now we'll be taking a look at the structure of the chloroplast those of you who have studied right of uh, uh, with me we have discussed about the structure of the chloroplast in the chapter cell let's take a quick recap of it so this is the structure of the chloroplast right we have two membranes we have inner membrane and we have outer membrane we have disc shape like structures which are called as the thylakoids there's a cone like structure which contains the chlorophyll and each when these thylakoids are stack on to each other we call them as the grana clear we call them as the grana and each thylakoid has the quanta so what are these these are the particles right these are particles that are found in thylakoids thylakoids membrane specially right and of course they play a very important role in the photosynthesis easy peasy right everyone very good so inside the thylakoids we have chlorophyll remember this everyone and the reactions that we will be discussing now are happening here so what we have see over here we have the stroma right we have the fluid also and these are the structures that we have see over here we have the thylakoid right we have the grana and of course we have the stromal laminae 
तो जो रिएक्शंस हम देखेंगे जो रिएक्शंस के बारे में भी हम पढ़ाई करेंगे वो क्या कहां कहां पे हो रहे हैं या तो हो रहे हैं थैलोकॉइड के अंदर इफ दिस इज थैलोकॉइड राइट ये इसका मेम्ब्रेन है कुछ रिएक्शन कहां हो रहे हैं यहां पर फोटो फोटो सिस्टम वन फोटो सिस्टम टू के जो रिएक्शन है वो कहां हो रहे हैं यहां पर इसे क्या बोलेंगे ल्यूमन जो एम स्पेस है दैट इज अ ल्यूमन और कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं बाहर राइट right? मेम्ब्रेन के ऊपर एवरीवन आर वी क्लियर जहां जहां पर रिएक्शंस हो रहे हैं आई विल बी टेलिंग यू बट एवरीवन वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट डन डन एंड डन एवरीवन यस या इट डस इट डस चलिए नाउ एवरीवन वी हैव अनदर पेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड दिस आई नॉट स्पेंड मच टाइम ओवर हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन right light reaction dark reaction they're talking about the atp and adph and other important things we will definitely discuss right after this right of course we'll be discussing all of this all together clear everyone yes this is a very important line let me just tell you this part right so if you look over here everyone uh we're starting with the chloroplast right that the mesophyll cells leaves has a large number of the chloroplast usually the chloroplast align themselves along the walls of the mesophyll cells so kahan pe hote hain walls ke paas mein hote hain par kabhi ke baad kya hota hai wo parallelly bhi arrange ho jate hain thoda sa dur bhi aa jate hain aise clear kyun aate hain taki un pe direct light na pade taki wo inactive na ho jaye for the optimum quality they are basically aligned yes यहां पे जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर है क्लियर एवरीवन व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट व्हेन दिस मोर अमाउंट ऑफ द लाइट वो ज्यादा लाइट नहीं चाहिए उन्हें ज्यादा लाइट होगी तो वो डैमेज हो जाएंगी इसलिए वो अपने आप को परपेंडिकुलर भी अरेंज कर लेते हैं नहीं है तो फिर वो नॉर्मली ऐसे इस तरीके से लाइन रहते हैं क्लियर गुड ये चलिए बच्चे गार्ड सेल्स हमारे लीज के एपिडर्मिस में होते हैं राइट एंड दे एक्चुअली हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एंड द रिलीज ऑफ द वाटर वेपर्स राइट वो हम आगे पढ़ेंगे अभी तक इस इसमारे बेसिकली इस वाले चैप्टर में इस वाले टॉपिक में इतना ही अभी हमारे पास में आगे आगे हम और पढ़ेंगे ये चलिए सो क्लियर एवरी वन सो वी हैव द मेमोरी स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द ग्रैना Stroma lamina, matrix stroma, right? And of course, it's a clear-cut division between the labor of the in between the work of the chloroplast, right? The membrane system is responsible. The membrane, hai mari, that is responsible for the trapping of the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH. In the stroma, in the fluid, right? We will have the enzymatic reactions, reactions of enzyme that will be synthesizing the sugar. Which will turn from the starch. The former, the set of reactions since they are directly light driven, are called as light reactions. And whether the other reactions, which uses the product of the light reactions, are called as dark reactions. Clear? Ye paragraph clear hai. All of you, I hope that this paragraph is clear to you. See, every line is important, especially ye wala part. Exam mein aapse pucha ja sakta hai. के किस तरीके पे कहा पे क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली अरेंज है मीजोफिल सेल्स में राइट right? कंडीशन दे देंगे अच्छा इस अगर वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है तो कहां पे अरेंज होंगे या फिर अगर ऑप्टिमम लाइट की लाइट की इंटेंसिटी है तो कहां पे अरेंज होंगे क्लियर है सबको चलिए अब आगे बढ़ेंगे बच्चों हम बात करेंगे फोटो की इन डिटेल फोटो में अभी हमने पढ़ा कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन लाइट एंड डार्क रिएक्शन अब हम पास देखेंगे तो ऑफकोर्स वी हैव द मेमरेन मेमरेन में क्या होती है हमारे पास में फोटो सिस्टम क्या है हमारे पास में फोटो सिस्टम फोटो सिस्टम में क्या क्या है वी हैव अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन फोटो पिगमेंट एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एम्बेड इन दैलोकॉइड मेमरेन एंड वी हैव टू फोटो सिस्टम एवरी वन टेक लुक वी हेव राइट वी हैव फोटो सिस्टम टू एंड फोटो सिस्टम वन यस तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द फोटो सिस्टम ऑल टूगेदर Here we have a closer look of this, right? Photosystem. Yes. Now let's talk about the photosystem also. A photosystem. We have two important types. What we have? We have the light harvesting complex (LHC). What is that? It's the light harvesting complex, right? Or also called as the antenna complex, which will have the accessory pigments like chlorophyll b, 
uh, xanthophylls, right, and the carotenoids, right, will all fall under over here, right. And we have the reaction center, which is chlorophyll A, the chief pigment, right. So what we have over here, we have the chlorophyll A. Clear? Yes. So we this is all about the photosystem. Now, here we have right. They have system of the photopigments and proteins. Some proteins, very few proteins. You'll be learning more about them in your graduation and post graduation. यहाँ पे हमारे पास में accessory pigments हैं and action react sorry reaction center में what we have we have chlorophyll A which is a chief pigment. याद रहेगा ये everyone अभी clear? Yes, ये तो बहुत easy है I'm I'm sure, right? I hope that it's perfectly easy peasy. हाँ बच्चे इससे आगे मेरे पास में NCERT NCERT के textbook नहीं है उसका screenshot but I hope that all of you have your NCERT opened with you. Yes? NCERT में LHC लिखा हुआ है. We have the diagram. I'll show you that diagram, right? You just go back over here. Where is the diagram? हाँ. See over here. Right? और इसके अलावा there was one more diagram. I don't think I have the diagram now. But yeah. Clear? Yes. So please keep your textbook open with you so that you will be clear. Yes, Bajja Santosh, I will show you the cycles also. Give me some time. Okay. Now everyone will be starting. Now we will be starting with the main, main steps. And I will tell you that the steps are very easy. Don't complicate it. Don't go to modules. If you are showing in a video, you have given a lot of extra information. You will feel like this is the extra information. But we don't need extra information. जरूरत नहीं है। We are focusing on the NCERT और NCERT में जो दिया है, उससे ज़्यादा थोड़ी बहुत एक दो बातें हैं, एक दो नाम हैं that I'll be telling you, right? Few names, few different important content, but not anything more. So we have photosystems, right, everyone? Right? Well, this is how the photosystem we have. We have PS2, which is P60. Can anybody tell me why we call it as 680? Photosystem 2 and Photosystem 1. On discovery ke basis, they have named them. Initially, they thought they have only Photosystem, right? They just have Photosystem 1 only, right? They were not aware about it. But later, they realized that there are two Photosystems. So, what is the meaning over here, everyone? Photosystem 2, why we call it as P680? What is the reason we call it as P680? Jaldi se batai hai. Yes, yes, everyone. Very good, very good. Why we call it as P680? Very good, yes, it absorbs the light wavelength, right? Light over wavelength. And of course, same good with P70, easy peasy. Now, even what we have over here is the structure, basically the, not the exactly the structure, but for us to understand better, we have this labelings. So, this is the thylakoid membrane. Chloroplast can the thylakoid membrane hai. Right, we have this membrane over here. This is thylakoid membrane. Outside by what we have, we have the stroma. Right, and of course, we have the thylakoid space inside. And we have the lumen all together. Chaliye, okay. Now, everyone, this is very important for us to understand that PS system 1 and PS 2 are present on the membrane of the thylakoid. Everyone, are we clear? This is very clear, right? Ke hume wo clearly dikh hai ki where these are present. They are present and at the thylakoid membrane, easy peasy. We are sorted with this. Now we'll take a look at the other things, right? We have PS2 and we have PS1. So PS2, kaha pe present hai? They are present on the little under wala part. See, bachcho, yahaan pe humar paas mein ek thylakoid. Yahaan pe humar paas mein dousra thylakoid. Yahaan pe tisra, chotha is tarikhe se. So, the PS1, right? The PS1. If you look, they are present over here, outer side. Pe. Is side ko hum kya bolte hain? Non compressed, non appressed, sorry, not compressed, appressed region. Right? This is what? This is which region? Non appressed region. Clear? This part, which is kind of inside, right? This is kind inside, right? What we call it? We call this region as oppressed region. 
क्लियर बच्चों दिस रीजन इज कॉल्ड एज अप्रेस्ड रीजन डन ओके गुड बाय बच्चे डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यस थैलाकॉइड ऑफकोर्स वी हैव द ग्रीन ओके एंड ऑफकोर्स इन देयर ओनली इन द मेम्ब्रेन वी हैव द एटीपीएस एटीपीएस कॉम्प्लेक्स वेयर वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस ठीक है पीएस1 कहां पे है पीएस2 कहां पे हमें समझ में आ गया है यस गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों सो वी आर क्लियर विद दिस राइट सो फोटोसिस्टम्स आर प्रेजेंट ऑन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन फोटोसिस्टम 2 राइट इज लोकेटेड प्री डोमिनेंटली कहां पे है अंदर वाले रीजन में है स्टैक्ड में जिसे हम क्या बोल रहे हैं वी कॉलिंग एज दस रीजन वेर एज ए फोटो सिस्टम वन कॉम्प्लेक्स आर प्रेजेंट ऑन दी नॉन अप्रेस रीजन यस बाहर हमारे पास में क्या है वी हैव द स्ट्रोमा वेरी गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग सृष्टि साधिया लावनिया वेरी वॉम वेलकम एंड यस चलिए Apart from that, apart from that, everyone PS one कहाँ पे मिलेगा हमें stroma lamina में भी जो हमारे पास में अगर हम thalakoids को stack करेंगे ना तो थोड़ा सा joining रहता है वहाँ पे भी we have this okay चल are we clear yes are we clear हाँ संतोष I'm explaining ध्यान से सुनेंगे बच्चों So what we have, हम लोग बात कर रहे हैं हमारे फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू की हमारे पास में थैलाकॉइड है राइट थैलाकॉइड के टू इंपॉर्टेंट पार्ट हमें याद रखने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा कौन सा पार्ट जो फ्री है इस पर कोई प्रेशर नहीं है दिस पार्ट इज नॉन अप्रेज पार्ट यहाँ पे क्या है हमारा पी एस वन ये जो अंदर वाला पार्ट है जो सप्रेस हो रहा है जो थोड़ा दब रहा है राइट दिस इज दी अप्रेज पार्ट और यहाँ पे है हमारा पी एस टू इसके अलावा पी एस वन और कहां पे मिलेगा ये जो स्ट्रोमा लैमिना होता है वहां पे भी वी हैव पी एस वन क्लियर पी एस वन के अलावा वी हैव दी ए टी पी एस ए टी पी एस कॉम्प्लेक्स जो ए टी पी बनाएगा वो भी इज प्रेजेंट ऑफ दी नॉन एप्रेस रीजन क्लियर डन डन आर डन डन बच्चों समझ में आ सबको सो दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोटो सिस्टम इन दी क्लोरोप्लास्ट नावल मूव हेयर एंड लेट डिस्कस अबाउट Of course, we get into the details of the light reaction, right? We know what is light reaction, and of course, we know what is the dark reactions. They use a product of the light reaction, right? And they are light independent reaction. They don't need, they don't need the light. Clear? Chali. Ab, let's understand that what derives the movement of the electron. Now, this is very important, everyone. Now, we are studying the photosystem one and photosystem two. Ki taraf. अब ये हमें समझना जरूरी है कि क्या मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है फिर ड्राइव कर रहा है टू चेंज वी नो दैट कि लाइट होगी लाइट विल बी एब्सॉर्ब एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्यों मूव कर रहे हैं राइट देर हैज टू बी अ रीजन राइट वी नो दैट इन डिफ्यूजन एंड इन ऑस्मोसिस देर इज अ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस We know that in osmosis and the uh, in diffusion. Agar if we take the example of the diffusion, we see that the molecules are moving from the high concentration to the low concentration to make the cons the equal right to balance out the concentration. Now here also we have something which is very important for us to understand. Yahan pe bhi potential difference hai. Par kaisa potential difference hai jo humne diffusion and osmosis mein padha so thoda sa difference. Thoda kya actually pura hi difference. What we have. We have low redox potential. Now, ये थोड़ा सा extra है, but this is very, very important, everyone. This is very, very important. क्यों जरूरी है? Let's understand. We have low redox potential and we have high redox potential. And what is the meaning of low redox potential and high redox poten potential? जो low redox potential वाला molecule है, right? वो क्या करेगा? Electrons को lose करेगा. Else they will remember lose. Yes, everyone. Else they will remember lose. इसका मन करेगा ठीक है दे दो जो भी इलेक्ट्रॉन है हाँ दे दो दे दो दे दो डोनर बना है ये देने वाला है यहाँ पे ठीक है एंड एच ओ हियर ऑफ कॉस इज टू हैव इज टू हैव इसका क्या मन करेगा कि मेरे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाए मेरा अलग अगर एक इलेक्ट्रॉन्स गया भी है तो आई वॉन्ट माई इलेक्ट्रॉन बैक सी एवरी वन दिस इफ यू अंडरस्टैंड दिस एवरी वन इट विल बी हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड द फोटो सिस्टम्स Please make sure everyone of you paying attention. Very good, Arun. Yes. 
so we know that we have the action potential let's understand this bachcho yahan pe dhyan se suno so we know we have redox potential we have low and we have high potential low mein what will happen losing kind of giving giving the electron whereas in the high wants to have the electron have the electron so this if something is moving from the low to high we know that low wale ne de diya ha ha le lo le lo mere paas electron le lo par mujhe chahiye wapas se chahiye nahi chahiye nahi chahiye kyunki usko sab dena hai it's not ready to receive receive per se but wo de raha hai apne electrons whereas the jo high potential high redox potential wala hai they'll be like bhaiya mera electron do mujhe ये समझना पड़ेगा इन फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू क्लियर वेरी गुड सो दिस इज द रिडॉक्स सॉरी वी हैव द लो रिडॉक्स पोटेंशियल एंड हाई रिडॉक्स पोटेंशियल सी ओ वी हर जस्ट एन एग्जाम्पल वी हैव जस्ट एन एग्जाम्पल ओनली द एग्जाम्पल वी हैव फोटो सिस्टम वन राइट पी सेवन हंड्रेड इसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन दे दिया यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्लियर a base on based upon this we will see the electrons getting transfer bachcho agar main short mein bataun all of you just close your book just close your book and listen to me ye jo light reaction hum ki hum pad rahe hain na aur jo light reaction ki hum baat kar rahe hain ye basically kuch nahi hai ye basically ek very easy sa process hai jahan pe electrons kya kar rahe hain move hota ja rahe hain theek hai इसके पास इलेक्ट्रॉन आए समझ अरे मैंने पकड़ू का इलेक्ट्रॉन तुम ले लो इसे उसको दे दिया ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं एक टाइम पे जब हम फोटोसिस्टम पढ़ेंगे हम बोलेंगे ईटीसी बच्चे ईटीएस क्लियर वो भी आएगा ना इसमें तो हम क्या पढ़ने वाले हैं हम यही देखने वाले हैं बेसिकली इन द फोटो One and two, because how the electrons are transferring, and how at the end we see the production of the energy, which is ATP. Clear? बहुत simple सी बात है. Other acceptor molecules भी हैं. उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे NADPH. But everyone, are we clear with the basic funda of this? Yes. चलिए. Now everyone will start with this image. Now थोड़ी सी fancy fancy है. डरने की बात नहीं है. हमारे पास में ऐसी image नहीं है हमारी textbook में. But we'll focus over here. I want all of you to please be very attentive, right? थोड़ा सा attentive रहेंगे मैं सारे words दोबारा लिखूंगी सारे words दोबारा बोलूंगी तो दिक्कत की कोई बात नहीं है We have time. हमारे पास ज्यादा टॉपिक नहीं बस यही टॉपिक है तो हम आराम से पढ़ के जाएंगे So let's start with the फोटो सिस्टम वन सो फोटो सिस्टम वन ऑफकोर्स फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू वी ऑलवेज स्टार्ट विथ फोटो सिस्टम टू कैसे स्टार्ट करते हैं फोटो सिस्टम टू से दैट इज पी सिक्स एटी पी एस टू और पी सिक्स एटी क्या होगा लाइट एनर्जी आई एब्सॉर्ब हुई इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे राइट right? अपने नॉर्मल अटामिक अटोमिक शेल से बाहर जाएंगे यस yes? क्लियर हो एकदम बोलेंगे वाह हम बहुत खुश हैं आज आज में ऊपर टाइप्स दे विल गेट एक्साइटेड एंड दे विल मूव फ्रॉम दिस रिएक्शन सेंटर से उड़ के कहां पे जाएंगे यहां पे कहा चले गए ऊपर चले गए वॉट वी हैव वी हैव एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यहां पे हमने क्या लिख दिया एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स यहां पे आ गए वो इलेक्ट्रॉन्स ये हम हैप्पी हैं हैप्पी हैं वो यहां पे आ गए क्लियर अब यहां से वो कहां पे जाएंगे टू अनदर राइट अब यहां पे एक मॉलिक्यूल है बच्चों देखो ये हमारी एनसीआर भी नहीं दिया है The names that I'll be telling you now are not mentioned in our NCERT. Again, a very important thing if you want to note down these names, well and good. If you don't want to, it's absolutely fine. But आप याद रखेंगे इनको तो बहुत अच्छा है. Yes, what we have? We have pyrophyton molecule है. इसने electron को accept कर लिया. अच्छा, ठीक है, ठीक है. मेरे पास में आ गया. मैं लेके जाता हूँ आगे. इसने क्या किया? अच्छा, समझो दे दो electron. मैं लेके जा रहा हूँ. इसने आगे पास किया क्यू ए को यहाँ पे क्यू ए क्या है मैं लिख रही हूँ परेशान मत होना राइट right? इसके बाद में आई एम जस्ट पुटिंग एन एरो फिर मैं उसके आगे उसका नाम लिख रही हूँ जो इसका यहाँ पे मीनिंग हमारे पास में है इसके बाद में इट मूव्स टू दी प्लास्टो राइट पी है एल बी मत समझना 
that is plasto queeni okay queeno clear ye q hai ka yahan pe ho gaya so i'm writing one and one over here then ye bhi electron pass kar dega acha theek hai mere paas aaya chalo 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 tum bhi le lo so this q b that we have over here right will definitely over here can you see over here we have this these two passing hui q q a to q b right wahan pe hamare paas se passing hui passing ka ball hua aur kahan pe aaya hamara electron electron aaya chromatochrome right over here clear rohit mishra bacche main bahut slow ja rahi hu agar aapko lag raha hai to i'll try my best to reduce but i'm really going very slow अगर अब तक पढ़ाना होता तो पढ़ा दिया होता तो बच्चे मैं बहुत धीरे चल रहे हैं सो वी हैव दी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ओवर हियर। P60 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ ऊपर मॉलिक्यूल है हमारे पास में फिर वो कहा गया हमारे किसके पास में गया फियो फाइटिन के पास में गया उसने आगे पास किया टू क्यू ए फिर क्यू बी को पास किया उसके बाद में क्या किया उसने उसके बाद में पास किया साइटोक्रोम साइटोक्रोम लेट मी राइट ओवर हियर एवरी It passed to cytochrome B6F. सिक्स एफ कहां पर पास किया साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स बी बी सिक्स एफ क्लियर बी सिक्स एफ तो यहां पर क्या हुआ पासिंग द बॉल हुआ पासिंग द इलेक्ट्रॉन हुआ और यहां से पूरा पास होते होते इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया लास्ट में प्लास टू साइन साइन राइट साइन ब्लू वाला है ना तो ब्लू से याद रहना चाहिए क्लियर अब ये इलेक्ट्रॉन कहा गया ये इलेक्ट्रॉन गया पीएस सिस्टम वन जो है पी सेवन हंड्रेड पे एवरी वन आर वी क्लियर इतना समझ में आया आपको ये पोर्शन समझ में आया हाँ मैं रिपीट कर रही हूं मैं रिपीट कर रही हूं बट एवरी वन आर वी क्लियर विद दिस सी टेक्सट बुक में तो हमें कुछ दिया ही नहीं है ठीक है टेक्सट बुक में तो कुछ भी नहीं दिया है बट ये सब ये सबको समझ में आया ना मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा से यहाँ पे वी हैव अ बेटर पिक्चर ऑफ इट ठीक है थोड़ा सा बेटर पिक्चर है हाँ हाँ बिल्कुल इट्स ओके okay. चलिए दोबारा से देखते हैं एवरीवन लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट वी हैव लाइट एनर्जी लाइट आई यहां पे देखो लाइट आई लाइट कहां पे गई गई पी सिक्स एटी पे दैट इज अ पीएस टू सो फोटो सिस्टम टू ने क्या किया लाइट को एब्सॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन थे राइट वहां पे वी सी दाइटमेंट एक्साइटमेंट इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और प्राइमरी एक्सेप्टर जो हमारा पहला एक्सेप्टर है वट इज द नेम ऑफ द प्राइमरी एक्सेप्टर द नेम ऑफ द प्राइमरी एक्सेप्टर इज फाइटिन उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स चले गए यहां पे दिख रहा है ना टू ई इलेक्ट्रॉन्स चले गए वहां पे क्लियर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स गए अब इससे बोला कि मैं क्या रखे करूंगा मुझे आगे भी पास करना है तो फिर वहां से गए ठीक है आगे के कैरियर्स पे वहां से गए यहां पे और फिर आया इंपॉर्टेंट साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स उसके पास में आए उसने एक्सेप्ट करा फिर उसने आगे पास ऑन कर दिया यहां पे यू कैन सी आई मूव साइड यू कैन टेक द पिक्चर आल्सो व्हाट इज पी क्यू व्हाट इज पी सी एंड व्हाट इज एफ डी अब यहां पे आ गए कहां पे आए वो पी सी ने ट्रांसफर किया टू द फोटो सिस्टम वन विच इज पी सेवन तो बच्चों बहुत छोटी सी बात हमें याद रखनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है पासिंग द बॉल खेल रहे हैं कोई वो सामान को जैसे कि होता है ना कभी कभार अगर आपको कुछ बोला कि कुछ गर्म बर्तन पकड़ लो तो हम कैसे एक दूसरे को दे, देते रहते हैं ना पासिंग द बॉल होता है या फिर कोई अगर ऐसा होता है कि म्यूजिकल चेयर के आपको बस मूव होना है जहां पर रुके बस आपको कुछ ना कुछ गाना पड़ेगा यू हैव टू डू सम एक्टिविटी सो सिमिलरली वी हैव द इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग फ्रॉम वन एक्सेप्टर टू अनदर एक दूसरे से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो ट्रांसफर होते जा रहे हैं क्लियर यस एवरीवन आर वी क्लियर अप टू हेयर जल्दी से बताइए ऑल ऑफ यू आर वी क्लियर अप टू हेयर आर वी क्लियर राइट आर वी क्लियर विद द फोटो सिस्टम वन का पार्ट सॉरी फोटो सिस्टम टू का पार्ट और अरुण मैं लास्ट में बच्चे रिपीट करूंगी अभी दो बार रिपीट कर दी है नाउ वी हैव टू मूव टू फोटो सिस्टम वन Yes, Arun Kumar, बच्चे, we will repeat it at the last. I have repeated it twice. ठीक है? तो आप थोड़ा सा पीछे जाके देख के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. Now, everyone, there's a very important thing that we have to ask ourselves. We all know that we have low potential, low redox potential, and high redox potential. Clear? P S two, P S two कैसा है? 
हाई पोटेंशियल वाला है हाई रिडोक्स पोटेंशियल राइट इट इज हाई रिडोक्स पोटेंशियल दिस विल से भाई वापस करो मेरे इलेक्ट्रॉन्स राइट पी एस टू विल से भाई यू टुक ऑल माई इलेक्ट्रॉन्स राइट यू टुक द इलेक्ट्रॉन्स फॉर मी गिव इट बैक द इलेक्ट्रॉन्स दैट आई हैव राइट so to make sure the electrons are back into the ps2 we will see the splitting of the water molecule that will be releasing the oxygen and that will be giving the electrons to the ps system too are we clear for example mere paas mein ek chocolate thi maine aapko chocolate de to di bade hone ke chakkar mein ha ha theek hai main bahut dildar hu ha ha right i am a very good person but i will go and talk to my parents ki ji i gave हेम और हर द चॉकलेट मुझे भी चॉकलेट वापस दो होता है आपके साथ में होता होगा ना अगर आपके भाई बहन आपको कुछ चीज ले तो आपने दे दी हाँ ठीक है मैं बड़ा हूँ ठीक है मैं दे देता हूँ या दे देती हूँ फिर वो अपने मम्मी पापा को बोलो कि देखो मैंने उसको वो दे दी थी तो मुझे चाहिए वापस से क्योंकि वो तो मेरी थी राइट आई वॉन्ट माई थिंग्स बैक सिमिलरली फोटो सिस्टम टू वेल्स है भाई मैंने तो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए दे दिए दे दिए बट मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन्स वापस चाहिए यस संगीता यस हाँ बच्चे पढ़ेंगे उसके बारे में क्लियर एवरीवन यस यस वो होता है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का क्लियर सो वी विल सी द फोटोलाइसिस हैपनिंग दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एंड वी हैव आर इलेक्ट्रॉन्स दिस रिएक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट एवरीवन राइट एच टू ओ का स्प्लिट हो रहा है वी हैव टू एच प्लस प्लस half of water molecule and we have the release of two electrons done yaad rahega na i have the reactions with me but are we clear up to here yahan tak clear ho sabko quick thumbs up jaldi se we have 33 students more than that everyone quickly give me a thumbs up chat ne batao jaldi se done 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 good very good other photo system 2 is clear bachcho hamara half work is done right you give यहां से फोटो सिस्टम वन का आगे का प्रोसेस इज वेरी इजी इजी पीजी चलिए यस ओके सो व्हाट हैपन दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कम टू द फोटो सिस्टम वन एंड ओवर हियर ओनली ये जो फोर्थ स्टेप है हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो विल प्रोवाइड दी एनर्जी तो हमारा एटीपी यहां पे बन रहा है क्लियर सो बिफोर इट एंटर्स राइट वी हैव द एटीपी फॉर्मेशन ऑल्सो Now in the photosystem one, very straightforward process. Everyone, photosystem one P seven hundred will receive the electron. Again, there's excitement of the electrons. It will pass it to the primary acceptor, right? Primary acceptor. Then of course the F D, which is the peroxidin, right? Peroxidin. We have over here. So fair over here. Let me just write peroxidin next. क्लियर एफ डी यहां से भी वील हैव द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पासिंग द बॉल होगी एंड इवेंचुअली वील सी द प्रोडक्शन ऑफ द एन ए डी पी एच अब एन ए डी पी जो है हमारे पास में एन ए डी पी प्लस ने क्या किया ऑफकोर्स विद हेल्प ऑफ द एंजाइम विच इज एन ए डी पी प्लस प्रोडक्टेज उसकी हेल्प से वी सी द फॉर्मेशन ऑफ द NADPH. Everyone, are we clear? Are we clear? Homework question. ये होना चाहिए from my side that how, uh, what happened over here? In a very simple word, what happened over here? NADPH plus me. Do we see? मतलब what? Which reaction is happening? Is it is it a redox reaction or is it an oxidation? क्या हुआ यहाँ पे? H plus हो गया. Clear? तो आप मुझे बताओगे तो comment section below. Clear? So, यहां पे ATP भी बन गया इन फोटो सिस्टम टू एंड फोटो सिस्टम वन जब इलेक्ट्रॉन गए एक्साइट हुए पासिंग द बॉल खेला वी सी द फॉर्मेशन ऑफ द ए टी पी एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ द एन ए डी पी एच एंड इट इज अ कैरियर बेसिकली एक्सेप्टर बोलते हैं उसको कैरियर बोलते हैं यस राइट इट एक्चुअली हेल्प द ट्रांसफर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन डूज द फोटो सिंथिस क्लियर ये जो एंजाइम है हमारा एन ए डी पी एच डी पी रिडक्टेज कहां पे प्रेजेंट है इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट दिस इज प्रेजेंट इन दैमिना राइट इट बी राइट ओवर इट इज प्रेजेंट इन द लैमिना और दैलोकॉइड चलिए 
सो एवरी वन आर वी क्लियर ऑल ऑफ यू आर वी क्लियर विद दिस सबको समझ में आया ये पार्ट Yes. So if you go back in this, the similar thing is we have over here. Same things are here, but in a better picture and a better diagram, right? So everyone, do take the screenshot. Now I'm moving aside. Yeah, so फटाफट से screenshot लो. Yes, very good. हाँ बच्चे, this part was done. So everyone, do take the screenshot and tell me once you're done with this. Okay, चलिए. Very good, very good. बच्चों का जोश कम होता हुआ और जो बच्चे हैं प्लीज मेक श्योर यू स्टे विदिल दी एंड बहुत बच्चे बच्चों आते हैं क्लास के बीच में और आते हैं स्टार्टिंग में फिर चले जाते हैं यू प्लीज मेक श्योर यू स्टे विदिल दी एंड है ना तभी समझ में आएगा दिस इज अ सेकेंड डायग्राम आई एम अगेन क्लीनिंग एवरी थिंग ऑफ डू टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस ऑल्सो ठीक है ओके अब यहाँ पे हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स पोटेंशियल वाला है राइट आई वाज टेलिंग यू अबाउट इट सो हियर वी हैव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डू टेक अ स्क्रीनशॉट शॉट पर्सन आई एक्सप्लेन यू यस लवन यहाँ हमें रोज मेहनत करनी है बच्चे राइट right? अगर हम बीच में बोर हो जाएंगे ऐसे लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर नहीं हो पाएगा हमें डटे रहना है रोज मेहनत करनी है ये सो वी हैव द रिडॉक्स पोटेंशियल राइट वी हैव द फोटो सिस्टम टू एंड फोटो सिस्टम वन फोटो सिस्टम टू इज P680 and for system one is P700. So we have this water water reaction splitting of water also. Two H2O oxygen evolving complex and this is the reaction we have. Then we have the primary acceptor. We have the electron transport system, right? We see the formation of ATP from ADP plus the uh, inorganic phosphate that we have over here. ATP ban gaya and then we have The light getting the electron getting transport to the photosystem one. Photosystem one say of course iron sulfur complex. Then we have Fd and FnR. Clear? Easy peasy. Chali. So if you're clear with this, right? If you're clear with this, this is also called as the non-cyclic photophosphorization. ठीक है नॉन साइक्लिक है क्योंकि दिस नो साइक्लिक ओवर हियर दिस इज आल्सो अ जेड स्कीम देखो यहां पे ऐसे ऐसे लगेगा जेड वी कैन क्लियरली सी द फॉर्मेशन ऑफ द जेड राइट अप डाउन अप डाउन अच्छा देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट वर्ड दैट आई हैव टू टेल यू दैट विल बी हेल्पिंग यू मोर फर्दर सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन राइट अप हिल एंड डाउन हिल कौन बताएगा व्हाट इज अप हिल वी विल यूज दिस वर्ड्स अप हिल रिएक्शन And we have downhill reaction. कौन सा है अपहिल एंड डाउन हिल येस 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 आई विल बी फिनिशिंग बिफोर दैट येस ओके येस वेरी गुड वेरी गुड एवरी वन सो अगेन अ क्वेश्चन येस सो दिस इज दी अपहिल और डाउन हिल डाउन हिल में देर एनर्जी का नीड राइट यस जल्दी जल्दी बच्चों ओके आई कैन सी वन टू थ्री आंसर्स पी एस वन टू पी एस टू पी एस वन एंड पी एस वन दिस कुड बी आर अ गुड होमवर्क क्वेश्चन What is uphill and the downhill reaction? चलिए so you write the answer in the comment section. Okay, so we are done with it, everyone. But let's take a look at the last one. Where does the compensating electrons for the P60? We have already discussed this. ये हमने कर लिया है from the water, right? We all know it comes from the water molecule, right? Here we have the similar thing. Do take the screenshot. Z scheme है हमारे पास में. We have the cyclic photophosphorization now. अब बहुत टाइम पे ऐसा होता है राइट वी हैव टाइम्स राइट व्हेन वी हैव ओनली दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ राइट यस वेरी गुड आई कैन सी दी आंसर्स देर आर टाइम्स व्हेन ऑफ कोर्स वी हैव लेस अमाउंट राइट एनोरोबिक रेस्पिरेशन एनोरोबिक हो रहा है इन अ वेरी डिफरेंट कंडीशन वेर वी डोंट हैव मच ऑफ दी ऑक्सीजन वी विल सी सम रिएक्शन है फोटो सिस्टम वन 
वॉट वी सी वी सी द साइक्लिक फोटो फॉस्टलाइजेशन फोटो सिस्टम वन जो है वो किसमें इन्वॉल्व है फोटो फॉस्टलाइजेशन में और यहाँ पे क्या हो रहा है सिंपल सी चीज लाइट आई इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे राइट right? फिर क्या हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुई और हमारे पास में सिर्फ एटीपी आया इन दी साइक्लिक फोटो फॉस्टलाइजेशन दर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ए डी पी एच राइट सॉरी एन ए डी पी एच एन ए डी पी एच बनेगा इसमें नहीं बनेगा इसमें एन ए डी पी एच बनेगा नहीं बनेगा और साइकिल के तो इलेक्ट्रॉन इजिली आते रहेंगे डन एवरी वन दैट इज ओनली दी साइक्लिक फोटो फॉस्टलाइजेशन क्लियर हुआ ये सबको सी हमें ये समझना जरूरी है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्टलाइजेशन क्लियर यहां पे इट्स वेरी इजी अगर हम वो समझ गए तो ये हम आराम से समझ जाएंगे सो वॉट वी हैव इन द साइक्लिक फोटो फॉस्टलाइजेशन एवरी वन वी हैव द फोटोन्स राइट वी हैव द फोटोन्स वी हैव द इलेक्ट्रॉन्स द केम ओवर हेयर वी सॉ दी इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग एक्साइटेड गोज टू द प्राइमरी एक्सेप्टर्स अगेन अ चेन विल बी फॉर्म राइट ए टी पी सॉरी देर इज अ ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड एट दी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ ए डी पी एंड इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए so that's how the electrons are also being managed and that's how the energy is being reduced done everyone are we clear are we clear yes done the garden done are we clear with this jaldi jaldi bachcho time is there i'll just take few more minutes of yours chaliye so now everyone the last thing the last last thing What is the difference between the cyclic and the non-cyclic? I am moving aside. Not actually, I don't have to. You can take the screenshot, everyone. Cyclic photophosphorylation. Me, what will happen? Synthesis of ATP here during the light reaction of the photosynthesis by the cyclic passage of electrons only by P seven hundred. Whereas in the non-cyclic photophosphorylation, synthesis of ATP is there during the light reaction in which electron donor is required and oxygen is a produced as a byproduct. ठीक है ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहां पे हो रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में दिस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन अकर्स इन द आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट एंड इन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्लियर अकर्स इन एनोऑक्सिनिक राइट जहां पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है उन वालों में वी हैव द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन दूसरा नॉन साइक्लिक कहां पे हो रहा है इन द हायर प्लांट्स एंड एलगे साइनोबैक्टीरिया में और यहां पे वी विल सी द रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन सो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कौन से फोटो सिस्टम में होगा जल्दी बताइए इन विच सिस्टम वी विल सी दी फॉर्मेशन ऑफ द वाटर मतलब वाटर की स्प्लिटिंग हम किसमें देखेंगे द रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन सॉरी आई जस्ट री फ्रेज माई क्वेश्चन इन विच ऑफ द फोटो सिस्टम राइट वी विल सी द स्प्लिटिंग ऑफ द वॉटर मॉलिक्यूल और द फोटो लाइसिस right in which of these systems in which of these cycles non cyclic photophosphorylation right yahan pe pa system 2 p680 mein dekhenge hum log splitting of the water p700 hai to kuch nahi hai theek hai wo to cyclic ho gaya in non cyclic we will see and that is the reason hamare paas mein oxygen ka release hai ps1 mein oxygen ka release nahi hai moving more further about the difference everyone Electro electrons move in a cyclic pattern only photosystem one is involved electrons are first expelled from the reaction center to the ps1 electron returns to ps700 after passing to the electron transport system whereas in the non cyclic what we have electrons have a linear pattern both systems are involved electrons are first expelled from the reaction center of ps2 and then of course they go to the ps One electron returns to PS two, that is P six eighty by photolysis of the water, and are accepted by the NADPH plus. Clear everyone? चलिए. The last difference we have final electron acceptor is the P seven hundred in the cyclic photophosphorylation, and photolysis does not occur. Photolysis occurs over here, and final electron acceptor is NADP plus. Are we clear? Are we clear with this? Are we clear with this, bacho? Ab, I know that it's a difficult topic. Laga hoga, probably you all will. But everyone, please make sure, please make sure to read the NCERT. 
एनसीआर आप अगर आज ही पढ़ लोगे आपको अच्छे से आ जाएगा एवरी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि एनसीआर पढ़ने के बाद में कैसा लगा मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे हैं प्लीज राइट दी आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन इजी लगेगा ना एक बार मैं सीरियसली बोल रही हूँ एक बार आप खुद पढ़ लो को, कोई भी कंफ्यूजन है वॉच तो वीडियो अगेन एंड आई एम श्योर यूल बी थर विद इट राइट गुड एवरी वन सो ना एवरी वन आई विल एंड द क्लास बिकॉज यू हैव अ क्लास विद मृणाल सर राइट एंड इट्स माई टाइम टू गो एवरी वन प्लीज मेक श्योर छुट्टियां आ रही हैं राइट यू विल हैव सैटरडे एंड संडे प्लीज मेक श्योर टू रीड राइट थोड़ा टाइम दीजिए थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए एंड आई एम श्योर यू विल बी क्लियरिंग योर बैकलॉग्स एंड tries to try to study ahead also so with this everyone i'll say bye bye lots of love to all of you lots of love to all of you everyone please make sure you stay healthy please make sure you share this video with your friends and if you're new here do take a moment and subscribe to the channel with that i'll end the class lots of love and keep on learning with akash bhai juice good night everyone good night